Hallo, wie schön, dass ihr da seid. Ich freue mich. Ich bin die Goldi und ich zeige euch heute, wie wir mit ganz günstigen Mitteln und super schlauen Tricks unser 70er-Jahre-Haus in unser absolutes Traumhaus verwandelt haben. Kommt rein! Jetzt sind wir in unserem Wohnzimmer. Das ist das Herzstück unseres Hauses. Mein absolutes Lieblingszimmer, was unter anderem an unserem als letztes fertiggestelltes Projekt äh, liegt und zwar unser super cooles Bücherregal. Da bin ich echt mega stolz drauf. Das hat mein Mann zusammen mit mir gebaut. Das ist er, der Mann, der alle meine Projekte unterstützt und auch ganz oft dran mitarbeitet, muss ich sagen. Nicht immer, aber häufig. Alles, was jetzt rosa ist, sind ähm, alte Regale, die wir bei eBay Kleinanzeigen gekauft haben. Dann habe ich die gestrichen in diesem schönen Puderrosa-Ton. Und dann haben wir aus Holz äh, diese Bögen ausgeschnitten, dadurch das Regal optisch vergrößert, indem das jetzt eben bis zur Decke hochgeht. Und ähm, genau, alles schwarz gestrichen. Abgesehen vom Bücherregal gefällt mir hier in dem Raum auch noch sehr gut ähm, der Pfauenthron. Das ist eins meiner liebsten eBay Kleinanzeigenfunde und der hat einer richtig wilden Hippie-Braut gehört. Der stand also schon seit den 70er Jahren, 40 Jahre lang bei der zu Hause im Wohnzimmer und ähm, ja, hat da bestimmt die wildesten äh, äh, Hippie-Events erlebt. Und außerdem, was ich auch noch richtig cool finde, ist, dass die Frau Jimi Hendrix kennengelernt hat. Also ich meine, einen Stuhl von einer echten Hippie-Maus plus Jimi Hendrix kennenlernen, cooler geht's auch gar nicht, oder? Ich liebe einfach Second-Hand-Möbel, aber abgesehen davon ist eigentlich tatsächlich fast jedes Möbelstück, das wir haben, von eBay Kleinanzeigen, vom Flohmarkt, von Bekannten, vom Sperrmüll. Oh, ich bin auch ein ganz großer Sperrmüll-Fan. Auf jedem Berg findet man mich und ich finde auch immer irgendeinen Teil. Ihr denkt euch jetzt vielleicht, oh, eine schwarze Tapete, das ist auch schon ein bisschen gewagt. Vielleicht würde vielleicht nicht jeder machen. Ich finde aber, dass der Raum das ganz gut verträgt. Als nächstes zeige ich euch jetzt unser Esszimmer. Kommt mit! Jetzt sind wir hier bei uns im Esszimmer. Wir haben hier einen ganz großen Spiegel aufgehängt, der tatsächlich ähm, so ein bisschen vermittelt, dass es hier noch weitergeht. Durch diese Spiegelung endet die Wand einfach, also dann ist hier einfach nicht eine platte Wand, sondern hier ist einfach richtig was los, ja? Und ähm, es reflektiert sich auch das Licht hier, wenn abends die Sonne reinscheint. Es ist wunderschön. Und ich finde, es ist ein super Trick, um auch vor allen Dingen kleine Räume größer erscheinen zu lassen. Und am allerliebsten, also ja, für mich am allerliebsten, sitzen wir hier verkleidet, denn ich bin ein richtig großer Fan von Motto-Partys. Also die Familie von mir, die ist auch echt cool, die machen da immer mit. Ansonsten ähm, seht ihr hier, wie im äh, Wohnzimmer auch schon, wieder diesen ähm, Altrosa-Ton. Wir haben hier dann Holzleisten angebracht, weil die brechen einfach so ein bisschen ähm, die Wand und gleichzeitig gibt es auch einen schönen Übergang. Ähm, was gerade auch sehr in ist, sind Kassetten aus Holzleisten. Da muss ich aber sagen, also mir ist das zu viel Fremelei. Auch äh, hier, ich hänge hier alles auf Pi mal Daumen. Ich würde da niemals eine Wasserwaage benutzen, ja? Also das macht nur mein Mann. So, jetzt sind wir in unserer Küche. Und hier habe ich euch einiges zu zeigen, denn ich finde, dass unsere Küche ein kleines Geniewerk an ähm, günstigen DIYs ist. Diese Küchenschränke, die sind fast 30 Jahre alt. Das würdet ihr nie glauben, oder? Ähm, die sind einfach noch super in Schuss. Und ähm, ich sage es ganz ehrlich, also als wir hier eingezogen sind und die alte Küche war drin, da dachte ich mir so, ach nee, also eigentlich will ich die nicht. Finde ich doof. 
allererste, was wir gemacht haben, war, dass wir die Oberschränke abgenommen haben. Das ist ja jetzt gerade sehr cool. Ähm, Küchen ohne Oberschränke ist einfach auch ein sehr offenes äh, Küchenkonzept. Ähm, ist auch sehr lässig, finde ich. Und dann waren ja noch diese Fliesen an der Wand. Die Fliesen waren einfach nur weiß, klein und weiß. Also eigentlich hätte man die auch lassen können, aber ganz ehrlich, ich will doch hier in meiner Küche auch eine Gemütlichkeit verspüren und nicht in einem Schlachthaus arbeiten. Also habe ich mir überlegt, wie kriege ich jetzt diese Küche, äh, Küchenfliesen umgestylt, ohne dass wir hier einen mordsmäßigen Aufwand haben. Und dann habe ich ähm, mir überlegt, ich benutze einfach Fliesenkleber. Also das sind hier wirklich Fliesenaufkleber aus Vinyl. Und äh, die, also unten drunter sind die weißen Fliesen, die werden einfach da drauf geklebt. Dann füllt man die noch an, damit der Kleber sich richtig schön festigt und sich das auch schön in die Fugen reinsetzt. Und ich sag's euch, also Nummer eins, die sind, äh, die kann man richtig heiß abputzen, gar kein Ding, die sind super haltbar. Und zweitens, es hat noch keine einzige Person, die hier reinkam, ähm, gemerkt, dass das nur Aufkleber sind. Die dachten bisher alle, das wären Fliesen. Dann hatten wir hier auf dem Boden in der Küche einen ganz schlimmen Fliesenboden. Also habe ich gedacht, okay, dann streiche ich doch die Fliesen auch mit Kreidefarbe. Und so haben wir wirklich nur für ein paar Euro ähm, die ganze, also ich meine ein paar Euro, okay. Es hat jetzt bestimmt auch, na wie viel, ich rechne das mal kurz so, es hat bestimmt jetzt auch 1000 Euro gekostet, die Küche um zu ähm, modellieren. Aber stellt euch doch mal vor, eine komplett neue Küche, ein komplett neues Design für 1000 Euro, ist doch super, oder? Also da kann man doch jetzt wirklich mal nichts sagen, wie wir Schwaben so gern sagen. <lacht> Das ist unser Flur. Ich würde mal sagen, das ist eine Farbexplosion, oder? Jetzt wisst ihr auch, warum ich mich so angezogen habe, damit ich perfekt zur Tapete passe. Wahrscheinlich denkt ihr euch gerade, boah, der arme Mann, der wohnt hier in einem Barbiehaus. Ne? Was hat die dem angetan, der arme Kerl? Aber, ja, mein Mann hat die Tapete ausgesucht. Ist der Wahnsinn, oder? Also ich finde es auch richtig abgefahren. Ich hatte ihm damals ein paar verschiedene gezeigt, ich glaube so vier, fünf. Und er meinte, nö, wir nehmen die hier, die wird's. Und ähm, genau, also ich bin auch sehr begeistert von seiner Auswahl. Die passt halt auch super gut zu unserem ähm, tollen marokkanischen Vintage-Teppich. Und ähm, ja, also ich bekomme tatsächlich immer gute Laune, äh, wenn ich morgens aufstehe und dann hier in den Flur gehe. Dann weiß ich direkt, yeah, der Tag kann beginnen, der Tag wird gut. Dann zeige ich euch mal unseren Eingangsbereich als nächstes. Ähm, was ich jetzt ja noch gar nicht erwähnt habe, ist, dass ich stolzes Kind einer Handwerkerfamilie bin. Und ähm, für mich ist es deshalb natürlich total klar, dass man selber anpackt. Also war ähm, für mich ganz selbstverständlich, dass ich den Boden hier selber fließen würde. Da ich es noch nie gemacht habe, habe ich mir Hilfe von meiner Mama dazu geholt. Die ist Stuckateurin und ähm, genau, handwerklich sehr begabt und die hat mir gezeigt, wie das geht. Und dann haben wir vor einem Jahr ungefähr hier den Boden gemeinsam gefliest. Das ist ein Marmor-Mosaikboden, also sehr unkompliziert in der Verlegeart. Als ich diese Fliesen entdeckt habe, haben die allerdings, ich glaube, 30 Euro der Quadratmeter gekostet. Und ähm, ich dachte mir, nö, das möchte ich günstiger finden. Dann habe ich mich wieder im guten alten Internet auf die Suche begeben, Preise verglichen und habe äh, hier jetzt die Fliesen tatsächlich für 10 Euro pro Quadratmeter reingelegt. Und das ist einfach natürlich ein super Schnapper. Ähm, als nächstes haben wir dann den äh, Schuhschrank. Der war vormals ähm, so ein ganz, ja, so ein fieses Dunkelbraun einfach, wie es heute nicht mehr ähm, eingebaut werden würde. Ja, es war einfach ein 70er Jahre Schuhschrank. Wir haben den dann einfach gestrichen. Er strahlt jetzt einen neuen Look und all unsere Zimmertüren haben wir in derselben Farbe gestrichen. Also auch mit Kreidefarbe. Ja, also ich finde die, die Verwandlung äh, zu vorher mit diesen gestrichenen Türen ist einfach der helle Wahnsinn. So, jetzt 
zeige ich euch mal unser Schlafzimmer. Das ist ähm, einer der Räume, wo es ja am wenigsten ähm, rosa oder pink gibt. Ähm, viel mehr finde ich, dass der Raum durch die Fischtapete und die zwei unterschiedlichen Blautöne, die ich hier verwendet habe, so ein bisschen wie ein Aquarium wirkt. Was ich aber auch ganz schön finde, so ein bisschen Unterwasserwelt im eigenen Zuhause. Dann ähm, möchte ich euch unbedingt auch noch unser Bett zeigen. Da haben wir ein ganz simples, sehr, sehr günstiges Bettgestell genommen. Das ist einfach nur also so ein Gestell mit vier Beinen. Und dann so ein ganz tolles Kopfteil eben aus Rattan äh, hinten dran gestellt. Hier, der Schrank ist natürlich auch wieder von eBay Kleinanzeigen. Das war tatsächlich eines unserer ersten Teile, die wir dort gekauft haben. Der war auch unglaublich günstig. Natürlich, ihr habt es gesehen, ich trage in jedem Zimmer ein anderes Outfit, aber da passen die Klamotten nicht alle rein. Deswegen kommt mal mit, ich zeige euch, wo ich die alle versteckt habe. Hier befinden wir uns jetzt in meinem totalen Mädchentraum. Mir ist aber natürlich klar, dass das ein absoluter Luxus ist. Ja, also das ist nicht alltäglich, dass man Ankleidezimmer hat und auch ich ähm, werde dieses Ankleidezimmer irgendwann mal hergeben müssen, denn geplant ist es als Kinderzimmer. Ähm, da wird bestimmt auch irgendwann mal ein Kind hier einziehen. Aber bis dahin äh, nutze ich das einfach noch für mich und genieße es auch total. Jetzt zeige ich euch noch einen kleinen Teil von meinem Garten. Hier ist mein geliebtes Hochbeet. Da kommen äh, in ein paar Tagen Salatbabys äh, rein. Und dann gibt es noch ein paar Tomaten und Gurken. Und das war es auch eigentlich dann schon. So, so ein Riesending mache ich dann nicht auf hier mit Selbstversorger oder so. Das würde ich ja auch gar nicht können. Ich mag es ganz gern romantisch. Also Stakettenzäune brauchen wir natürlich unbedingt. Dann das Gartenhäuschen natürlich auch. Ja, da sind natürlich unsere ganzen Geräte drin. Aber hübsch aussehen sollte es auch. Also habe ich es in so einem mintigen Blau gestrichen und Makramee-Vorhänge reingehängt. Und ähm, hier so Weidenkegel finde ich total cool. Die sind auch recht günstig, äh, sind rustikal und erfüllen trotzdem halt ihren Zweck. Hier steht so ein alter Rattanstuhl, den habe ich mal vom Sperrmüll aufgegabelt. Und da wurstel ich mich hier so im Frühling und Sommer durch und äh, erfreue mich tatsächlich an jedem Keimling und ähm, an jeder Blüte, die ich hier sehe. Und ja, das macht mir einfach Riesenfreude. Das war meine Führung durch unser Traum zu Hause. Wenn ihr die Folge hier cool fandet und noch mehr Inspirationen sammeln wollt, dann klickt hier oder hier und abonniert den Kanal.